നമസ്കാരം അങ്ങനെ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം എത്തേണ്ടിടത്തെത്തി കരാറും ഉപകരാറും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞു കിടന്ന വിഷയം പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസവുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതെത്തുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ആരാണ് ഈ ജിതേഷ് ആരുടേതാണ് ട്രോയ്സ് എന്ന കമ്പനി ആരാണ് ഈ രാംജിത്ത് ആരുടേതാണ് പ്രസാദിയോ എന്ന കമ്പനി ഇവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എ ഐ അഴിമതിയിലെ ഒന്നാം പ്രതി പിണറായി എന്ന് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു രണ്ടാം ലാവ്ലിൻ എന്ന് യു ഡി എഫ് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്ന എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്ന ആ പണപ്പെട്ടി ആരുടേതാണ് ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം ലാവ്ലിനോ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് ആദ്യം ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്കാണ് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് അതിശക്തമായാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ അഴിമതിയുണ്ട് എന്നും അതിലൊന്നാം പ്രതി പിണറായി വിജയനാണ് എന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ആദ്യം ആരുടേതാണ് ഈ ട്രോയ്സ് എന്ന കമ്പനി ഈ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ ജിതേഷ് ആരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കർട്ടന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ജിതേഷിന് ശിവശങ്കറിന് സർക്കാരിനുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആരുടേതാണ് ആരാണ് ഈ രാംജിത്ത് രാംജിത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എത്ര തവണയാണ് രാംജിത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ രാംജിത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദിയോയുടെ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓണർ മറ്റാരാണ് രാംജിത്തിനെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ലെന്നാണ് രാംജിത്ത് എവിടെയാണ് ഇപ്പം ഈ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ രേഖകളും പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് കാണാതാകുന്നത് കേരളത്തിൽ പുതിയ കാര്യമല്ല പിണറായി ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ കാണാതാകും എസ് ആർ ഐ ടി പ്രസാദിയോ ട്രോയിസ് ഇ സെൻട്രിക് അക്ഷര അശോക യു എൽ ടി എസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും കൂട്ടുകച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ചും സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഞെക്കിപ്പിടിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ സ്വന്തക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അവർ നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കും വീതം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മുഴുവൻ കേസിലും ഒന്നാമത്തെ പ്രതി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് രമേശ് ചന്ദ്രയുടെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത് രണ്ടാം ലാവ്ലിനോ എന്ന എൻകൗണ്ടറിന്റെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി ആസഫ് അലി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എന്നിവർ തത്സമയം ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഗുരുതരമായ ആരോപണം അത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി ഡി സതീശനും ഇന്ന് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രതികരണം ഇവിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്തെല്ലാമോ വലിയ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ആകെ തന്നെ അങ്ങ് ശരിപ്പെടുത്തി കളയും എന്ന വായ്ത്താരിയായിരുന്നല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസക്കാലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞപ്പോൾ മല എലിയെ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ട ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ എന്താ നേരത്തെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടോ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എസ് ആർ ഐ ടിയും അതുപോലെ ഉപകരാർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിങ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പർച്ചേസിങ് ഓർഡർ ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ പിന്നെ കുറെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കുറെ പേരുകൾ ട്രോയിസ് ജിസേഷ് പ്രസാദിയോ രാംജിത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ വേറെ എന്താ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഇവിടെ മഹാഭൂകം വിട്ടങ്ങ് പോകുന്നു രമേശ് ചരിത്തല ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ടെൻഡർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ക്യാമറക്ക് മുപ്പത് 
ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലയിലുമുള്ള അന്യായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കരാർ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് വെളി വെളിപ്പെട്ടല്ലോ കെൽട്രോണിന് നമ്മുടെ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഈ കാര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ മേലെ നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്നു ആ നെഗോസിയേഷൻ്റെ മേലെ അല്പം പൈസ കുറയ്ക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധമാകുന്നു പിന്നീട് എ എസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെൽട്രോണുമായിട്ട് കരാർ ഉൾപ്പെടുന്നു ആ കരാർ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കെൽട്രോൺ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നു കെൽട്രോൺ ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അന്യായം ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്യായം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇത് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ചട്ടവും പാലിച്ചില്ല ഇതായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന് എന്താ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ മാതൃഭൂമി പത്രമടക്കമുള്ള രണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ ടെൻഡർ നോട്ട് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻഡറിൽ നാല് കമ്പനി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ശരി ശരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോ ശ്രീ ടി ആസ് എഫ് അലി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നും കുറെയൊക്കെ സാങ്കേതികമായ വിശദാംശങ്ങൾ വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു സസ്പെൻസ് പോലെ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും അർദ്ധവിരാമത്തിൽ നിർത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ പാതകളും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പണപ്പെട്ടിയുണ്ട് അതാരുടേതാണ് ഈ കറക്ക് കമ്പനികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാര ദല്ലാളന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സൂചനകളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രസാദ് യോയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരാണ് അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കടന്നിട്ട് ഇരുവരും പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇതിലെ മുഖ്യപ്രതി എന്നിട്ടാണ് ചില ആളുകളുടെ പേരുകൾ അവരുടെ ക്ലിഫ് ഹൗസ് സന്ദർശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇന്ന് പൊതുസമക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കേരള സമൂഹം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ഇവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് ബന്ധം എന്ന സംശയം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഇരു നേതാക്കളും ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കേരളം ഇതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ കുറെ പേരുകളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം അതെല്ലാം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് ഇത് കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപക്ക് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് കെൽട്രോണിനാണോ കെൽട്രോണ് അത് ശരിക്കും ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലകളിൽ കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പിന്നീട് വരുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി കണക്കാക്കിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ കോട കോടിയാണ് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നതിന് കൽട്രോണിൻ്റെ കമ്മീഷൻ എത്രയാണ് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പം ആകെ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ ഫിഗറേറ്റീവിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് കെൽട്രോൺ ഇത് എസ് ഐ ആർ ടിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് എത്ര രൂപക്കാണ് അപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ പണി ക്യാമ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല പീഡ് കൂടിപ്പോയി പില്ലൻ റൈഡറിൽ മൂന്നാളായിപ്പോയി ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന വൻ അഴിമതി അഴിമതി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് മാത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഒരു അണ്ടു എൻറിഷ്മെൻറ്റ് തനിക്കോ വേറെ ആൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് കൊല്ലം ചിറ്റ നൽകുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് അപ്പം കെൽട്രോണ് കൊടുത്തതിന് മാത്രമല്ല ഇത് ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിലാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ മന്ത്രിസഭാ പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ബി ഒ ടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി സർക്കാർ പണം നൽകുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി മാതൃകയിലാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് ധനവകുപ്പ് പറയുമോ അറിയില്ല അപ്പം ധനവകുപ്പിൻ്റ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇത് ഒരു രണ്ടാം ലാവലിംഗ് കേസാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ലാവലിംഗ് കേസിൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ റിനോവേഷന് വേണ്ടി മാത്രം വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ക്രോർ ആണ് ഇതിന്റെ മെഗവാട്ട് റേറ്റ് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ വൺ തേർഡ് ആണ് കുറ്റ്യാടി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് കൂടി സർക്കാരിന്റെ പൊതുഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് വെറും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു കെൽട്രോണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കെൽട്രോണ് വേറെ കൊടുക്കുന്നു എസ് ആർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നു അവർ വേറെ രണ്ട് കമ്പനി ആ കമ്പനിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് ദരിസ മെറ്റർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിചിത്രമായി തോന്നിയത് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആരും വിജിലൻസിന് പരാതി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടമില്ല ഈ പിഴയിൽ കൂടി പണം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിഴയിൽ കൂടി പണം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പണം എങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് കെൽട്രോണ് കൊടുത്ത ഒരു സംഗതിയുടെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ശരിക്ക് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പണം എത്രയാണ് ആ പണത്തിന് നടക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് കെൽട്രോൺ കമ്മീഷൻ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽട്രോൺ മാത്രം കമ്മീഷൻ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും എടുക്കുന്നത് ആരാണ് മന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ ഈ തടന്ന് ഈ നടന്നിരിക്കുന്ന ക്രമക്കേട് മുഖാനം പൊതുഖജനാവിനുണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടം അതാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അൻഡു എൻറിച്ച്മെന്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഫോർ എനി അതർ പേഴ്സൺ അത് അഴിമതിയാണ് അഴിമതി നിരോധന കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുത്തു അവര് പരാതിയല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് ശരി ശരി ഇപ്പോഴങ്ങ് മൂന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്ന ഈ അധികരിച്ച തുക അത് ഏതൊക്കെ പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോയി ഇതിൽ കരാർ നേടിയവരുടെ അയോഗ്യത കരാർ നേടിയവർ ഉപകരാറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിലെ അയോഗ്യത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്നാലും അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ട വിഷയങ്ങളുമാണ് എങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ പരമപ്രധാനമായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിതേഷും രാംജത്തും അവരെ രണ്ടുപേരെയും പറ്റി മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാർത്ത പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോ അണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള എൻറിച്ച്മെന്റ് കിട്ടി എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ആസഫ് അലി സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലൊക്കെ പ്രധാന റോളുകാരാണ് ഈ വ്യക്തികളും ഇപ്പോ ഈ ജിതേഷിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ ജിതേഷിന്റെ ട്രോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവർക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കെൽട്രോണിന് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് ജിതേഷ് ഒരു വ്യത്യസ്ത എൻറ്റിറ്റി ഒന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന എസ് ആർ ഐ ടി ഈ ഊരാളുങ്കൽ ഇത് എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ജിതേഷിന്റെ റോൾ എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാംജത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രാംജത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രസാദിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു പ്രസാദിയോയ്ക്ക് ഇതിൽ ഒരു പൈസ പോലും മുടക്കാതെ അറുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നു ആ ഒരു ഉപകരാർ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു കൺസോർഷ്യം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഇടപെടലുകൾ അതിലൂടെ വരുന്ന ധനസമാഹരണം ഇത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു അല്ല ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി വേണുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം വേണൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ആ കരാർ എടുക്കുന്നു ഞാനും വേണു തമ്മിൽ കരാർ വയ്ക്കുന്നു ഞാനത് ആസിഫ് അലിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ പണി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാവും ഇതറിഞ്ഞാൽ വേണുവിന് വിഷമം ഉണ്ടാവുമോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമോ കാരണം ആ വീട് മുഴുവൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതല ആസിഫ് അലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം അതിലുള്ളൂന്നും സർവീസ് ചെയ്തിലുള്ളൂന്നും വേണുവിന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വേണു പറയും അയ്യോ സി ആർ എ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അമ്പത് ലക്ഷം ഒന്നും എടുക്കാം നിങ്ങളൊരു പത്ത് ലക്ഷം എടുത്തു അതിൻ്റെ സൂപ്പർവൈഷന് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ ഓരോ കമ്പനിയും എന്ത് റോൾ എടുക്കുന്നു കെൽട്രോണ്ട ഇതിലൊരു ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും 
ടെൻഡർ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ എന്ന് കരാർ എന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എസ് ആർ ഐ ടി നിങ്ങൾ പറയണ വരെ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഒമ്പത് കോടി ഒന്നുമല്ല ലാഭം എങ്ങനെയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടിയും മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നു ശരി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടി കാശ് മേടിക്കുന്ന അവരെ എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ ബാക്കി കാശ് എവിടെയാ എന്തവരുടെ പണി അവിടെയാണ് നേരത്തെ വേണു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ വീതം വയ്ക്കാൻ ഇത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുക അത് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പറ്റിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ സി ബി സി അനുസരിച്ച് ഒരു കൺസൾട്ടൻ ശരിയാണ് പക്ഷെ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട ഒരു രേഖയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പ്രകാശ മാഷു പറഞ്ഞത് മല എലിയെ പ്രസവിച്ചത് പോലെയായി എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കട്ടെ പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം നാം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളുടെ യഥാർത്ഥമായ മുഖം പുറത്തു വരികയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ജിതേഷ് അത് വെറും ഒരു ചോദ്യമല്ല നമ്മുടെ പണം ഈ പറയുന്ന എ ഈ ക്യാമറ വഴി മാത്രമല്ല ഈ വ്യക്തി തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുകയാണ് ഈ കരാറിൽ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുമെന്ന് എസ് ആർ ഐ ടി അവകാശപ്പെടുന്ന ജിതേഷ് ട്രോയിസിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതിയിലെ നടത്തിപ്പുകാരിൽ ഒരാളാണ് കെൽട്രോൺ എസ് ആർ ഐ ടി സർവീസ് എഗ്രിമെന്റിലെ സാക്ഷിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളിലെ നടത്തിപ്പിലെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള പങ്കാളിയാണ് ആരാണ് ഈ ജിതേഷ് എന്താണ് ഇയാൾക്ക് ഭരണത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ജിതേഷിന് ശിവശങ്കറിന് സർക്കാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇയാളുടെ കമ്പനികളെ കുറിച്ചും ആ കമ്പനികൾക്ക് ലഭിച്ച ടെൻഡറുകളെ കുറിച്ചും അടിയന്തരമായ അന്വേഷണം നടത്തണം ഓരോ മലയാളിയും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായി ഇത് മാറുകയാണ് ആരാണ് ഈ ജിതേഷ് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പദ്ധതികളും കിട്ടുന്നത് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പങ്കുകച്ചവടക്കാരനാകുന്നത് ഈ അവതാരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവനാണ് എന്ന് എല്ലാവിധ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയോട് ഇന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ജിതേഷ് ശ്രീ സി ആർ അവിടെയാണ് വേണു ഇതിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എവിടെയാണ് പണം പോകുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയഞ്ചും അതിന് ലാഭം പോട്ടെ എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റാം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവിടെയാണ് ഈ ഏജന്റുമാരുടെ കളി അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ രമേശ് ചെന്നിത്തല നമ്മൾ മുളക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ആനുവിറ്റി ബി ഒ ടി സ്കീമിൽ നിന്ന് ആനുവിറ്റി സ്കീം ആവുന്നു ബി ഒ ടി സ്കീം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സർക്കാരിന് അഞ്ച് പൈസ മുടക്കില്ല സർക്കാർ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയ പാത പണി ഇന്ന് ബി ഒ ടി ആണ് ബി ഒ ഒ ടി ബി ഒ ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കാർ ഒരു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ട അതാണല്ലോ ഈ കരാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ കെൽട്രോൺ കരാർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കെൽട്രോൺ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എസ് ആർ ഐ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറയുന്നു ഇത് ആനുവിറ്റി ആവുന്നു ആ കരാർ നമ്മുടെ ഉണ്ട് എസ് ആർ ഐ ടിയും കൺസോർഷ്യവും തമ്മിലുള്ള അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ഒരു മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ത്രികാല ദൃഷ്ടിയോടു കൂടി എസ് ആർ ഐ ടി പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആരുടെ നിഴൽ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു അപ്പോ കേരളം ഈ ത്രികാല ദൃഷ്ടിയാണ് വേണു ചോദിച്ച ഈ ആളുകളുടെ ഒക്കെ റോള് ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇത് അവിടെ ശരിയാക്കിക്കോളാം അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണു ഞാൻ ഇത് ഈ രേഖ ശരിയാക്കിക്കോളാം ഞാൻ ഇത് ബി ഒ ടി മാറ്റി ആനുവിറ്റി ആക്കിക്കോളാം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രവുമല്ല അതിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉറപ്പൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ സിയാർ ഈ ആനുവിറ്റി പ്രകാരം കിട്ടുന്ന തുകയിൽ ആ ഒമ്പത് കോടി ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നേക്കണം യെസ് അപ്പൊ അത്ര ഉറപ്പാണ് ഒരു പണിയും ചെയ്യാത്ത എസ് ആർ ഐ ടി ഈ ടെൻഡർ അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ജോലിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് കൺസോർഷ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു മണിയും ചെയ്യില്ല ടെൻഡർ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ജോലിയും ആരാ ടെൻഡർ എടുത്തത് എസ് ആർ ഐ
ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ ചർച്ചയിലുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉപകരാർ കൊടുക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കരാറിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ദ ബിഡർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷാൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് പ്ലാൻ ടു ബി സബ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ദ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഷാൽ നോട്ട് ബി എൻ്റർടൈൻഡ് ഫോർ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ് എൻ ദ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദി ബിഡർ ഷാൽ ഗിവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ദർ നെയിം എൻ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇഫ് എനി ഇത് കരാറിനകത്തുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കരാർ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ചെലവ് ഞാൻ കൃത്യമായൊരു ചെലവ് പറയാം ചെലവ് രണ്ട് നിലക്കാണ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പറയാൻ സമയം തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം കൃത്യമായ നിലക്ക് മൊത്തം ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ആരാണ് ചെയ്തത് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയും ആ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ കോർ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയും ഏത് കോർ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാലോ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന കെൽട്രോൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം എൻ്റെ വായിൽ തിരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കെൽട്രോൺ ആണ് ഒരു ഇത്തരം ഒരു വർക്കും സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ നിൽക്കി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ ചെലവ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെലവ് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൊത്തം ചെലവ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് കോടി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ സമയം തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെൽട്രോൺ ആണ് അതിന് മൊത്തം ചെലവ് ഇതൊക്കെ കെൽട്രോൺ വൃത്തിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ മാഷത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോ കരാറ് ഉപകരാറ് അതെല്ലാം കൃത്യമായാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യം കരാർ എടുക്കുന്ന എസ് ആർ ഐ ടി അല്ലെ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കെൽട്രോണുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായി ഈ പറയുന്ന ടെക്നോ പാർക്കിലെ ട്രോയിസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിലെ മറ്റൊരു കമ്പനിയും ചേർന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഈ സാങ്കേതികമായ എബിലിറ്റി അത് ഞങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പൊ അതിലൂടെ കെൽട്രോണിന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്താണ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കരാറുകാരാകേണ്ട എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് അതില്ല ആ കഴിവില്ല അപ്പോ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കെൽട്രോൺ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ടത് എന്തിന് എന്ത് മഹാത്മാവാണ് ജിതേഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കെൽട്രോൺ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല അതിനെനിക്ക് ലളിതമായൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണുവാരാ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സാർ ചോദിച്ചാ ഇതിന്റെ സാർ ഒരു ബിഡിലൂടെ ഒരാൾ വരുന്നു സാർ ഒരാൾ ഒരു ബിഡിലൂടെ വരുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ടത് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിന് വേറെ രണ്ട് പേർ വന്നിട്ട് കൽട്രോണിനോട് പറയാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ആണ് ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കാ പട്ടണം അല്ല ഇവരുടെ യോഗ്യത എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളരിക്കാ പട്ടണം എന്നിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബീഡ് നിങ്ങളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നില്ലേ ഇത് തന്നെ ബഹറ ചെയ്തതാണ് ഇത് തന്നെ ബഹറ ചെയ്തതാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കി എ ജി എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടെത്തി അതിലെ പിഴവുകൾ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തി എ ജി എന്നിട്ട് പിന്നെ എവിടെ പോയി അരുണാചലിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിപ്പോയി ബെഹ്റ എവിടെ ബെഹ്റ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കെ എം ആർ എൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ഈ ബെഹ്റയുടെ വിഷയം വന്നപ്പോ ഒരു ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു അതിന്റെ പൊടി
ഏ വേണു ഏ വേണു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും മറുപടി പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സമയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും പേരെ പുതിയ പുതിയ ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യം പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഉപകരാർ കൊടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു കോർ ആക്ടിവിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ രണ്ടു തരം ചിലവുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യം മറ്റാർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് കോടിയുടെ പണി പൂർണ്ണമായിട്ട് കെൽട്രോണിന് ചെയ്യുക ഒരു വർക്കും അവർ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാമറയെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ ഇത്രേ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ക്യാമറ കിട്ടും ഏത് ക്യാമറ അതേ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ക്യാമറയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറ അതല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത സമയം നിങ്ങൾ തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലോബൽ ഷട്ടറുള്ള ക്യാമറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എട്ട് ക്യാമറയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ മൊത്തം വരുന്ന ക്യാമറ എത്രയാന്ന് അറിയോ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ കിട്ടുമെന്ന് എട്ട് ക്യാമറ സാധാരണ എട്ട് ക്യാമറയുണ്ട് ആ എട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ മതിയാവും പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറയിൽ എന്തെല്ലാം വേണം ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ വേണം നൈറ്റ് വിഷൻ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള സിംഗിൾ നൈറ്റ് വേണം ഡ്യൂവൽ ഇൻഫ്രാറൽ ഫ്ലാഷ് വേണം ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണം അത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണം പിന്നെ വേണു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോ സത്യം അവർ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പേജാറ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേ ഞാൻ പറയുന്നത് അറുപത്തിനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്യാമറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറയാണ് ഒരൊറ്റ ക്യാമറ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ പതിനെട്ട് ക്യാമറ റെഡ് ലൈറ്റ് വയലേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉള്ള ക്യാമറയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് കിട്ടുമെന്ന് പറയട്ടെ സ്പീഡ് വയലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്യാമറയാണ് നാലെണ്ണം അതിന് പൈസ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറയാണ് പാർക്കിംഗ് വയലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അതിന് എത്ര പൈസ മൊബൈൽ സ്പീഡ് വയലേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ള ക്യാമറയാണ് നാല് ക്യാമറ ഇതെല്ലാം എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് കിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ആര് വിശ്വസിപ്പിക്കാനാ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാധാരണ ക്യാമറയുണ്ട് എട്ട് ക്യാമറ ആ എട്ട് ക്യാമറ കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഖ്യയല്ല ഈ സംഖ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓരോന്നിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ എടുക്കേണ്ട അത് ഇവരുടെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കേണ്ട എന്താ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എസ് ആർ ഐ ജിയുമായിട്ട് കരാറപ്പെടുന്നത് കെൽട്രോൺ ആണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കെൽട്രോണുമായിട്ട് ഒപ്പിടുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പോ കെൽട്രോൺ ആകെ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജിതേഷിനെ അപ്പൊ ആ മഹാത്മാവ് ആരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണ്ടേ മാത്രവുമല്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് മാഷെ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് മന്ത്രിസഭ ചേർന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തെ പറ്റി മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന ഈ മഹാത്മാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണ്ടേ എപ്പോഴാണ് ഉത്തരവിന്റെ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് 
നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കി ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഏ സി ആർ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ പറയുന്ന നേരെ എഴുതി വെക്ക് സി ആറ് കുറെ ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ അത് മറുപടി അറിയാം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും നിങ്ങളറിയാ നിങ്ങൾ മാർഷൽ ഞാൻ കുട്ടിയാ സി ആർ മാർഷൽ ഞാൻ കുട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല വേട് കുറെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ ചോദ്യം പറയാൻ കിട്ടുന്നു കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സംശയത്തിനും ഞാൻ കൃത്യമായ മറുപടി അറിയും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള പുതിയ സംശയം എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ പറയല്ലോ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളറിയാ നിങ്ങൾ മാർഷൽ ഞാൻ കുട്ടിയാ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എസ് കൊടുത്തത് ഇരുപത്തേഴ് നാല് ഇരുപതിന് ജിയോ ആണ് അതിൽ പറയുന്നു മെസ്സേജ് കെൽട്രോൺ മേ ആക്ട് എസ് എ പി എം സി ആൻഡ് എ വെൻഡർ ബി ചോസൺ ത്രൂ എ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ബിഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാലോ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ബിഡിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും അഗ്രിമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് ഇരുപതിന് ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് ഇരുപതിന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആരും മനസ്സിലാക്കില്ലേ അത് ജിതേഷിന് ഇരുപതിലേ മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ തീരു ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം സമഗ്രാനുമതി മാത്രമാണ് സമഗ്രാനുമതി എ സോ എന്നല്ല സി ആറിന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എ സോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പറയാണ് സമഗ്രാനുമതി പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ സമഗ്രാനുമതിയാണ് ഇരുപതിൽ എ സോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എസ് ആർ ഐ ടിക്കും അവരുണ്ടാക്കിയ കൺസോർഷ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ആനുവിറ്റി സ്കീമിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാർ കൃത്യമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിന്റെ തുക നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അതിൽ ശക്തമായി എസ് ആർ ഐക്ക് എസ് ടിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം അവർ പറയുകയാണ് ഈ ആനുറ്റി സ്കീമിലേക്ക് ഇത് പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നോക്കുകൂലി ഒമ്പത് കോടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങ് തന്നേക്കണം എന്തൊരു ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു നിഴൽ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നോ എന്ന് ഇത് അതെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള നോക്കുകൂലി നിങ്ങളോടല്ലേ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേണു വേണു ഒരു മേ ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിനാളാണ് നിങ്ങൾ അത്തരം ബാക്കികൾ പറയരുത് നിങ്ങൾ സി ആർ നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആസമലിയോ പറഞ്ഞോട്ടെ അവർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഉള്ള സത്യം ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ പറയണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണ്ട ഇപ്പൊ ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് നിങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ചെന്നിത്തല പറയുന്നതെന്നല്ലാണ് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായ നിലയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരു കാരണവശാലും ഉപകരാർ ആരുമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വിശദാംശം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ഉപകരാർ ആരുമായിട്ടാണ് അല്ല ഉപകരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അവർ ത്രികക്ഷികൾ ചേർന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ച കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ചിന്തയിലില്ലാത്ത കാര്യം പിന്നീട് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവായി വന്നു അതിലെ വ്യക്തതയാണ് മാഷോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ കെൽട്രോണും എസ് ആർ ഐ ടിയും ആയിട്ടുള്ള കരാറ് എസ് ആർ ഐ ടി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതാണല്ലോ കെൽട്രോൺ നോക്കേണ്ടത് ആ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻകൂട്ടി തന്നെ എടുക്കും അങ്ങനെ വരും ആ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പണം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് ഒരു കമ്പനി പറയുകയാണ് പിന്നീടാണ് അതിലൊരു നയപരമായ തീരുമാനം മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്നത് ഇതിലൊരു അത്ഭുതമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓരത്ഭുതം ഇല്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് കാരണം ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത് കെൽട്രോൺ ആണ് കെൽട്രോൺ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കോടിയുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി
ആ പ്രൊജക്റ്റിന് അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് പണം എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ പണം എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ആ പണം എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയില്ല 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 സർക്കാർ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട മാഷെ സർക്കാർ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി കോടി രൂപ അതിൽ അല്ല കൊടുക്കും അല്ല ബി ഒ ടി ആണോ പ്രോജക്ട് ആണോ മാർച്ച് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കെൽട്രോണും എസ് ആർ ഐ ടി തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എന്താ ബി ഒ ടി ആണ് അല്ല അല്ല ആണ് കെൽട്രോണ് പക്ഷെ എസ് ആർ ഐ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ പറ്റും കെൽട്രോൺ ബി ഒ ബി ഒ ടി ആണ് കെൽട്രോൺ കൊടുക്കുന്ന പ്രപ്പോസലും ബി ഒ ടി ആണ് കെൽട്രോൺ കൊടുക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ പിരിക്കും അഞ്ച് ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് തരും ടോൾ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ദേശീയ പാതയിലെ ടോളിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് ശരിയാണ് 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 അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരുത്തട്ടെ സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരുത്തട്ടെ ഞാൻ വേഗം ആദ്യ ഇടവേളയ്ക്ക് വന്നു സിആർ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം ഞാൻ ആ വേഗം ആദ്യ ഇടവേളയ്ക്ക് വന്നു അതിനിടയിൽ പ്രകാശ് മാഷ്ക്ക് വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാമല്ലോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റതിഥികളിലേക്ക് രണ്ടാം ലാവലിന് വന്ന എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച തുടരുകയാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ടി ആർ സഫ് അലി ഇവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കണക്കുകൾക്ക് ബദൽ കണക്കുകൾ പ്രകാശ് മാഷ് നിരത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ബി ഒ ടിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള തർക്കമാണ് ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടിനുമുള്ള അങ്ങയുടെ മറുപടി ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ബി ഒ ടി അന്വേറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ധനവകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മന്ത്രിസഭാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രേഖയും ധനകവകുപ്പിന് യാതൊരു വിവരവുമില്ല എന്ന് ഇതിനകം പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങളും മന്ത്രിസഭാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഉപകരാർ നേരത്തെ മാഷ് പറയുകയാണുണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രപ്പോസൽ അത് അംഗീകരിച്ച പുരം കരാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ച് കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കാനാണ് അതിനും ഒരു താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെ കെൽട്രോൺ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം അടക്കമുള്ള സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി രേഖ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ കെൽട്രോണിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കെൽട്രോണിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് മോണിറ്ററി സെല്ലായി വാഹനം കൽട്രോൺ ഇപ്പൊ അവരെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ഏജൻസി മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൽട്രോൺ എന്തിനാണ് ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം സർക്കാരിന് തന്നെ ടെൻഡർ വിളിച്ച് ഈ ഈ എസ് ആർ ഐ ടി ഓ ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാലോ ഈ ഈ നടുക്ക് കൽട്രോണിന് മാത്രമല്ല അലി സാർ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയട്ടെ ഇടപെടുന്നതിനൊക്കെ എനിക്ക് തുടരാം ഈ അനുവിറ്റി സ്കീമിനേക്കുള്ള എതിർപ്പ് മാത്രമല്ല ധനവകുപ്പ് പറഞ്ഞത് പി എം സി ആണ് കെൽട്രോൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ വാങ്ങൽ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഗതാഗത വകുപ്പ് അത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന നിർദ്ദേശവും വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാം കൽട്രോണിനോട് ചോദിക്കുക കൽട്രോണിനോട് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗതാഗത മന്ത്രിയാണല്ലോ ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കരാറിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ആ കമ്മീഷണറുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കരാർ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ മാഷെടുത്ത കരാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കരാറിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോൾ കൽട്രോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൽട്രോൺ ഇതിന്റെ ഉപകരാർ കൊടുക്കുകയും നേരത്തെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആളെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് അഴിമതി ആരോപണവും ഈ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡീലിംഗ്സിൽ റോളുമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾ ഒന്നും ബാധിക്കൂലെങ്കിൽ അയാൾ അതിന് നടപടി എടുക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം അനങ്ങാതിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറുത്ത ദിനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം മന്ത്രിസഭയിൽ അപ്രമാദിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോ ചൗതാല പത്ത് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്നു ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു അവരൊന്നും പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതല്ല ഇതുപോലുള്ള ഷാബി ഡീലിംഗ്സ് ആണ് കറപ്ഷൻ ഈ ഷാബി ഡീലിംഗ്സ് മന്ത്രിസഭ അറിയാതെ
ഈ ബെനിഫിഷ്യറി കൈ പറ്റുന്ന പണം സർക്കാരിന്റെ പണമാണ് സാധാരണക്കാരൻ നികുതി പണമാണ് ഈ പണം സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അണ്ടു എൻറിച്ച്മെന്റ് അതാണ് അഴിമതി ഈ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം രൂപ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രമല്ല രൂപ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നടപടി വേറെയുണ്ട് ഐ പി സി പ്രകാരം ഇവിടെ ഓരോ ഫയൽ നീങ്ങുമ്പോഴും കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ട് ഇടത്തട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് സർക്കാരിന്റെ പണമാണ് അങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ടാണ് കെൽട്രോണിന്റെ ഈ ഷാബി ഡീലിങ്സ് എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അവര് വീണ്ടും രണ്ട് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ കമ്പനി ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഐറ്റമേലി ഇതിന്റെ ലൂസർ സർക്കാരാണ് സ്കീമിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതി സർക്കാരിനൊന്നുമില്ലാതെ ശരി ശരി സാർ ശരി സാർ പ്രകാശൻ മാഷെ മറുപടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യമാണ് സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിങ് കരാറിനകത്തതുണ്ട് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ റൂം ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കെൽട്രോൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കെൽട്രോൺ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ ബിസിനസ് ലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നോട്ട് ചെയ്തോ ഈ പറയുന്ന സംശയമുള്ള ആൾ അതിൽ ഒരു വാചകം ഞാൻ വായിക്കാം ഇവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് Procurement of Enforcement System Modules, IT Components for Control Room, Control Room Interior and Civil Work, Roadside Installation Work of Enforcement System. This is the trend. This is the trend. I don't know what you're talking about. You 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 don't know what you're talking about. ബിറ്റ് കൊടുക്കാം കോർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒടിച്ച് ബിറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ അത് കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദ ബിറ്റർ ഇൻ ഇറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഷാൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് പ്ലാൻ ടു ബി സബ് കോൺട്രാക്ടർ ദ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഷാൽ നോട്ട് ബി എന്റർടൈൻ ഫോർ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ശരി പക്ഷെ പ്രകാശൻ മാഷ ഇങ്ങനെ കോർ ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളൊന്നും കൊടുത്തില്ല അല്ലാതെ സബ് കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കാം ശരി ഇനിയിപ്പോ ഈ സബ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയവരിൽ ഒരു കൂട്ടരായ ഒരു കൂട്ടരായ പ്രസാദിയോ ഈ പ്രസാദിയോ ഒരു പണവും മുടക്കുന്നില്ല പണം മുടക്കാതെ തന്നെ പ്രസാദിയോക്ക് ഇതിൽ എത്രയാണോ വിഹിതമായി കിട്ടുന്ന അതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കീശയിലാക്കാം ഇതെന്താണ് അല്ല പ്രസാദിയോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രസാദിയോ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിലില്ല ഇപ്പോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണ ഒരു പരാതി വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ വലിയ ആൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ പതിനെട്ട് പതിനേഴ് സെക്ഷൻ പതിനേഴ് എ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പരാതി വന്നപ്പോ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രസാരിയോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വേണു ഇതൊരു ഒരുപാട് സംശയമുണ്ട് വേണു പറയുമ്പോ എനിക്ക് കുറെ സംശയമുണ്ട് ഇല്ല മാഷി പറയുമ്പോ എനിക്ക് കുറെ സംശയമുണ്ട് സി ആർ പറയുമ്പോ സംശയമുണ്ട് ആ സംശയം നോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിന് ചർച്ച വന്നിരിക്കുന്നേ ആ സംശയം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ സംശയം നിങ്ങൾ മൂന്നാൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ശരി മാഷല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാണ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കൃത്യമായ നിലക്ക് ആദ്യം മുതലേ ചിലവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലവിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഒരു വർധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ചെലവനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് കമ്പനിയുടെ പിന്നെ ക്യാമറ വേണം ഏത് സിസ്റ്റമാണ് വേണ്ടത് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കമ്പനി ഏതാ ഏത് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ വരുത്തപ്പെട്ട കരാറിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചു അക്ഷയ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഈ മേഖലയിൽ വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഇല്ല അത് കേരളമാകുമ്പോൾ യു ഡി എഫിന് പൊള്ളും ബി ജെ പിക്ക് പൊള്ളും വേണുവിന് പൊള്ളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പൊള്ളും അതുകൊണ
ഏ അത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ല അത് കെൽട്രോണിന്റെ മുന്നിലില്ല കെൽട്രോണിന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തത് യാദൃശ്ചികമല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡും പിന്നെ മാതൃഭൂമിയുമാണല്ലോ ഉദ്ധരിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങ് അതിലെ വാർത്തകൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അതിലൊരു വിശ്വാസ്യതയും കൂടെയാണ് തോന്നുന്നത് അതേ പത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്തയാണ് സി എ ജി കൈയോടെ പിടിച്ച കെൽട്രോണിന്റെ ക്രമക്കേട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം പറയാം പോലീസിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങാൻ വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ കെൽട്രോൺ പാനസോണിക് കമ്പനിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കി യഥാർത്ഥ വിലയുടെ കൂടെ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടണമെന്ന് കെൽട്രോൺ പാനസോണിക്കിനെ അറിയിച്ചത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് സാർ അറിയിച്ചതടക്കം സി എ ജി പിടികൂടി അപ്പൊ ഇതാണ് കെൽട്രോണിന്റെ പണി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസാദിയോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം അടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് പ്രസാദിയോയ്ക്ക് കൂട്ടുകക്ഷിയായി കിട്ടുന്നത് കെൽട്രോണിനെ വേണു മാധ്യമങ്ങൾ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതും വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളല്ല വേണു നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിന്റെ നിലപാടിന് നൂറ് ശതമാനം വിരുദ്ധമായിട്ട കാര്യവും മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പരസ്യം കൊടുക്കുമല്ലോ പരസ്യം ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിലും അതുപോലെ മാതൃഭൂമിയിലും കൊടുത്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാം ലാവലിനോ എന്തിനാണ് ഒന്നാം ലാവലിൽ എന്തോ ഗവൺമെന്റ് കുറ്റക്കാരാണ് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റക്കാരനാണ് രണ്ടാം ലാവൽ അത് രമേശ് ചെന്നിത്തലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലറിയാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമം ഇത് രണ്ടാം ലാവലിനും ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹ എം ബി ഗോന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നാം ലാവൽ എന്തായത് ഒന്നാം ലാവൽ പിണറായി വിജയനെ ശിക്ഷിച്ചോ ആ കേസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ സുപ്രീം കോടതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു രണ്ടാം ലാവൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് യു ഡി എഫ് രണ്ടാം ലാവലിൽ എന്ന് പറയുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ രണ്ടാം ലാവലിനോ എന്ന് ചോദിച്ച് തുറന്ന ചർച്ചകൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ വേഗം ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റതിഥികളിലേക്ക് വരും രണ്ടാം ലാവലിനോ എന്ന എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ ഈ ജിതേഷിന്റെ കാര്യം വന്നതുപോലെ തന്നെ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രാംജത്ത് രാംജത്ത് പ്രസാദിയോടെ ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്നു രാംജത്ത് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്നു രാംജത്ത് കെ ടി സിയുടെ ഒരു സെയിൽസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ പ്രസാദിയോ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ രാംജത്ത് ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു അത് ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പോയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളടക്കമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ രാംജത്ത് എന്താണ് ഈ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ രാംജത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ് അതിനെ കൃത്യമായി ഒരു സൂചനയോടെയാണ് ചെന്നിത്തല പരാമർശിച്ചത് എന്നതും അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ആദ്യമായല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു കാര്യം വിവാദമാകുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എന്ന് അത് ആരിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന വിരലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആ വാക്കുകളിൽ അപ്പോൾ ഈ രാംജത്ത് വെബ്സൈറ്റ് കാണാതെ പോകൽ വെബ്സൈറ്റ് നേരത്തെ കാണാതെ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് വേണു അതിലെ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വെറും പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രകാശം മാഷ പറഞ്ഞു നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് അതിലുണ്ട് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ പ്രസൈഡി ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ ഐ ടി കൊടുത്ത കരാർ ഒഴിച്ച് ഒരു രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൽ ആരെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് അല്ല ഒരു രൂപയുടെ കാരണം ഈ ടെൻഡറിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനവും നൽകാൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് കരാർ അനുസരിച്ച് ഗോവിന്ദ മാഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല കരാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കരാർ എസ് ആർ ഐ ടി ഒപ്പിടുന്ന കരാർ എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ് പറഞ്ഞ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ കൃത്യം പകുതി മാത്രമാണ് ഇതിലാകെ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ കെൽട്രോണും ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കേരളയും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ബി ഒ ടി ആണോ ആനുവിറ്റി ആണോ തുടക്കത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതെപ്പോഴാണ്
എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ കരാറിൽ കെൽട്രോണിൻ്റെ ജി എമ്മും അതുപോലെ ഇവരും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ അതിൽ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇവരൊക്കെ ഒപ്പിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രസേഡിയോയുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടറായ അൽഹിന്ദ് കൊടുത്ത മൂന്ന് കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസേഡിയോ ഇല്ല അൽഹിന്ദു ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറയണ്ട എസ് ആർ ഐ ടി ആണോ പൈസ കൊടുത്തത് എസ് ആർ ഐ ടി അല്ലല്ലോ പൈസ കൊടുത്തത് ഇന്നിപ്പോൾ ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് ആറ് കോടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കോടി അൽഹിന്ദ് കൊടുത്തു ആ അഞ്ചര കോടി രണ്ടര കോ ആ രണ്ടര കോടി ഈ ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടർക്കും രണ്ടു പേർക്കും അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ല പ്രശ്നം അതാണ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഇല്ല അൽഹിന്ദ് ഇല്ല സർക്കാരിന് ഇത് ഇത് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ പൈസ ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിക്കാണ് ഈ ആറ് കോടി രൂപ കൊടുക്കണേ ആ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ പൈസ ആരുടെ ചെക്കാണ് സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ കെൽട്രോണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ അതൊന്ന് നാലാമത്തെ വിഷയം അദ്ദേഹം ലാവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ലാവലിൻ കേസ് ഒരു അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഹൈക്കോടതി വിധി പോലും മൂന്ന് പേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാഷിറക്കുക നാലാമത്തെ പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ആ കേസ് മുപ്പത്തഞ്ച് തവണ സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി വെച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് തവണ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ ആസിഫ് അലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് മുപ്പത്തഞ്ച് തവണ മാറ്റി വെച്ച ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് ശരി 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 ഞാൻ നടപടിയാണ് സാർ എനിക്ക് വേഗം അവസാന ഇടപെടലിലേക്ക് പോകേണ്ടത് സഹകരിക്കണം അവസാന ഇടപെടലിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ശ്രീ ആസിഫ് അലി അലി എൻകൗണ്ടർ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ആസിഫ് അലി ഇവിടെ ഇന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഈ കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് സഹായകരമായ നിലപാട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ എടുക്കുന്നു അതൊക്കെ വിവാദമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എസ് ബി ഐയുടെ തലപ്പത്തിരുന്നയാൾ റിലയൻസിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് പിന്നീട് അവർ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റിലയൻസിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് അതിനെയൊക്കെ സി പി ഐ എം വളരെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അന്തർധാര സജീവമാണെന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുകയായിരുന്നു ഈ ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ നടക്കുമ്പോൾ കെൽട്രോണിൻ്റെ എം ഡി ആയിരുന്നത് ഹേമലത അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ടാണ് പോയത് നേരെ പോയത് എങ്ങോട്ടാണ് ഊരാളുങ്കലിൻ്റെ ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തൊരു കൊള്ളയാണ് നടന്നത് എന്ന് ആർക്കും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണിത് ശ്രീ ആസഫ് അലി എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇവിടെ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരുന്ന് പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്താലും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒന്നും അവർക്ക് ബാധ്യമല്ല ബാധകമല്ല എന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്താലും ഡൽഹിയിൽ മോഡി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വിജിലൻസിനെ മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രകാശ മാഷ് പറഞ്ഞത് അതാണ് അഴിമതി നിരോധന പ്രകാരം പരാതി കിട്ടി പക്ഷെ അത് സെവൻറ്റീൻ എ എന്താണ് പറയുക സെവൻറ്റീൻ എ മോഡി കൊണ്ടുവന്നതാ സെവൻറ്റീൻ എ ഒരു പബ്ലിക് സർവറിനെതിരെ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി നടത്തണമെങ്കിൽ കോമിറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഒരു അപ്രൂവൽ വേണം അപ്പൊ ഈ ഈ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ആ അപ്രൂവലിന്റെ കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടല്ലേ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എഫ് ഐ ആർ അപ്പൊ എഫ് ഐ ആറിലേക്കൊന്നും എത്തുന്നില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ എത്തുന്നില്ല അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് നല്ല സ്ഥാനം അവിടെ മോഡി നൽകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലൂർമെന്റ് നൽകുന്നു അതിനു വേണ്ടി എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്യുന്നതിനും പബ്ലിക് മണിയെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഏത് രീതിയിൽ മൈതമാവ് പോലെ വ്യവസ്ഥകളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അതല്ലേ ഈ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ് ഈ ഉപകരാറ് കൊടുക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം വേണം മന്ത്രി മിനിയാന്ന് മന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത് ഉപകരാറ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് പക്ഷേ അത് മന്ത്രിസഭ വേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്സ്
പക്ഷേ ഈ അറുപത് നാപ്പത് ധാരണ അംഗീകരിക്കില്ല അതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് അറിയില്ല പ്രസാദി അറുപത് ശതമാനം അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതും എസ് ആർ ഐ ടി ഒമ്പത് കോടി നോക്കൂല് വാങ്ങിക്കുന്നതും പ്രകാശ മാഷ് കാണുന്നില്ല അവിടേക്ക് പ്രകാശം പരത്തപ്പെടുന്നില്ല സമയം പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയാണ് ഊരാളുകൾ അതിന്റെ കഥയും വരും അല്ലെന്നേ ശങ്കരൻ തമ്പി ഹാളിന്റെ നവീകരണം പതിനാറ് കോടിയുടെ കഥയും പുറത്തു വരും മാഷേ അതായത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജനമനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഊരാളുകൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം തപസ്സിരുന്നാൽ അതുപോലെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പണികൾ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൊസൈറ്റിയാണിത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുള്ളതല്ല ഈ കേരളം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഈ പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ എ ഐ ക്യാമറ ആര് കാട്ടണ്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേൾട്രോളിനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ കേരളത്തിലാകുമ്പോൾ ഒന്നും പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിടില്ല കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുകളില്ലേ ഈ ഗവൺമെൻറിനെ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ഉടനെ വിവാദം ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടച്ച് പത്ത് ദിവസ കാലം ചർച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് സി ആർ ആര് പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതൊരു ശരിയല്ല ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തോട് കേരളത്തിലെ ഒരു പറ്റം മാധ്യമങ്ങളും ഒരു പറ്റം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ കാണിക്കുന്ന അന്യായം ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശരി ശരി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കേരളം തുടർന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേരളത്തിന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് മാഷെ ആരാണ് ജിതേഷ് ആരാണ് രാംജത്ത് രാംജത്തിന് എന്താ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കാര്യം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻകൗണ്ടർ അവസാനിക്കുന്നതിന് വാർത്താ മഴ